Hata mnatembea usiku kwa likuwa ni mtu wakubaki nyuma. Mwagopeni sana mnapokuwa watu wengi mnatembea. Mwenzela nabaki nyuma. Mwona ya nakuwa ni mtu wa nyuma tu. Nye mnajua yuko nyuma kumbi uwa mnambeba. Mwona mwenzela nukabaki nyuma. Kumbi mwenye mnatembea mmembeba. Mwona kwa dandia mgongoni umempa lift. Mwona kwa naka nabenda kubaki nyuma. Mwona hui ni jasiri. Kumbi ya pana. Uliwe ni mjanja mjanja uliwe wanataka lift za migongi ya wenzaki. Uliwe na kuwa hivu. Masi mtu ni limpa onyo. Nikaibata kuatisha wenzaki. Na usifanya tena hivi. Masi badai. Nitoka pare. Nikerikia nyumbani. Mze ni ipafika nyumbani. Uliwe mwana mdogu alikuja. Haka nambia. Mwatakuwa jiandai. Tena jiandai sana. Leo, nisikia kupoto kumwezi. Ah, ilikuwa ni talia mbo, nikuwa ni kisubiri. Nione ule mwana kitoka kule. Itakuwaje. Mwana kwa sasa hivi vitu ndivyo vifanya, havimusu yeye. Vina usu mambo mengine kabisa. Basi mze, ilikaa siku hiyo sikuweza kutoka kabisa nyumbani. Nikakani katulia nione mwisho wa kile Alicho kizunguza bwana mdogo ni nini Basi Lika sana pare Paka giza lika anza kuingia mse Bala kuingia giza Kweli Mwezi uyanda kushumata taratibu Taratibu Iyo likone majira kama ya saa moja na nusu ina ingia saa mbili ye. Masi mze hili kuanda kuingia saa mbili kuitafuta saa tatu. Kuenda saa nne. Masi chala tibu. Kiza kilianza kuingia zaidi. Nandule mwanga wa mwezi ulianza kufifia. Chala tibu. Paka mwezi ulififia kabisa ni. Mze hili. Kwa majira ya sane Kule kuzimu mze kwa mara ya kwanza Mule mjua giza Ziru waka taa Mule mwana mdoga kanambia Mjua giza Kwa mwana waka taa Nikambia kwa lewa kanambia ndiyo Napotokia hivi ule mjua giza uwe na waka taa Na taizi takuja kuzima Baada Ya mwezi na ujua kuachana Yubwa na kanambia Yule kuku mtetea Atalia Kama ametoka kufanya kitu Afi baada ya hapo yule jogua tawika Yule jogua kiwika Mala tatu Mala ya ne yule buwana tatoka Nikambia jeno yule buwana kitoka Lakini mbele buwana kitoka beki ya kwanza. Nipare, kilipo ito kichupa. Basi mimi nijua kichupa nacho mimi. Nakio kwenye kiri kisanduku. Basi mimi nilitoka. Nikenda kwa wale mabwana. Nika uliza. Uli buwana anakuja. Nini mpo vipi? Au mejipanga vipi? Ile mwaja kandijibu ndo mwana tuku wapa. Basi ni kambia sawa. Kuliza jene zao kwenda ukitua kile kichupa pari. Je mwaja kanambia ata. Wacha fiki. Afu ndo kitoa. Basi ni lifanya hivyo mse. Kweli. Jaka sawa, nisikia sauti ya mtetea yue, akilia. Kilogo tu, yue jogu aliwika. Akawika kwa mara nyingine tena. Akawika kwa mara tatu. Yipana kwa mara ya nne. Yipana liza kuja miungurumo. 
kwa mtu wa kawaida kuisikia ngumu paka na wewe umeguswa nyembe baadhi mzee nadhani wale walioguswa nyembe wote walijua nini kinatokea lakini kwa mtu wa kawaida ile hali unaweza kuona tu ah hiyo ni vitu vya kawaida maana leo nisikia kupata kwa mwezi kuna mengumu ilikuja mzee bwana yule bwana alikuwa anakuja kwa speed kutoka kama vile jiwe limedondoka jiwe kubwa linatoka juu linakuja chini ambalo likikuta hata wewe sehemu likukandamiza wewe ni marehemu je bwana alikuwa anakuja kwa speed na miungurumo ya hatari ambao kiasi kwamba hata mipa nilipokuwa nimekaa mzee uongo zambi nianza kuogopa maana ndikuwa na roho mimi mwanadamu sio kama wale mabwana lakini wale mabwana wao walikuwa wamekaa mimi relax tu hawana hata wasiwasi kwa hiyo yule bwana alikuwa anakuja basi yule bwana alikuja kwa speed sana moja kwa moja mpaka pale kwenye mizimu yangu yani ile kitendo cha kukanyaga kwenye mizimu wale mabwana wameshafika siku nyingi sana shafika siku nyingi sana umeshamzingira mzee sikuweza kuamini walichokifanya wale mabwana kuna uzio fulani walitengeneza basi yule bwana akawa mle ndani ule uzio yule bwana alifanya kila njia kujitoa mle mzee ilikuwa ni ngumu yule bwana alifanya kila namna mzee ilikuwa ni ngumu wale mabwana mmoja akatoka akachukua ile maji akamwagia yule bwana basi yule bwana alibadilika kwa mosi. Yaani kwa sababu kwamba mimi mwenyewe nianza kumuogopa. Basi wale mabwana baada ya kutoa zile nyavu wakamchukua yule bwana wakaenda tena kwa nikabizi mimi. Ah mimi nikamwambia hii baraa siwezi kaa nayo. Nilikataka hata kata nikamwambia hii ni baraa. Kwa kile alichonifanyia huyu, hekaika alionipa mimi huyu. Ah kwenye huyu mji sihitaji wale bwana akamwambia kumbuka unahitaji umfungulie chupa huyu ingia kwenye mwili wake atakaa hapa ndani ya siku 90 nina maana nikapiga hesabu ni miezi mitatu ile akanambia yule mzee atakuja na yule mzee akija basi ndio sikia kufungua hicho kichupa nikamwambia lakini simnishasema nikifungua kichupa bala lake ni kubwa huyu ile moja akanambia ndio lakini atakuepo mtu wa kumdhibiti na siku hiyo wewe ndio utakuwa fee yako ya kuishi wewe kama wewe na kujitegemea kidogo nilifly baada ya ile maneno nilitia kidogo nguvu maana nilikuwa natamani sana kubaki huru nilitamani sana nibaki huru hata kama ningekuwa mganga vile vile basi niendelee kuwa huru na ule uganga niko nao Mimi nikawaambia bana, huyu bwana tafuteni sehemu ya kumhifadhi sio hapa. Yule mmoja akanambia, lakini hii inawezekana. Kwa nini siende kumhifadhi mtaa wa saba? Yule mmoja akakataa, akasema tayari giza limeanza kuingia. Maana mwezi najua muda wake umekaribia kuisha. Na mji wa giza tayari giza limeanza kuingia taratibu ule mmoja akanambia naweza tukatumia huu muda tukaenda kumhifadhi huyu bwana ile mwingine akanambia lakini hazina iko huku kuja tena kumtoa kule ni ngumu basi walikazana hapa na pale sana ni vitu ambavyo tulibishana nao sana mzee lakini mwisho wa siku kule kabaki kuwa pale pale kwa mbele bwana mimi natakiwa niishi naye pale ah kitu kama hicho kilinichukulia muda basi nikasema sawa mimi sina jinsi mara nyingi nimeshazungumza hivyo sina cha kusema nilikubaliana nayo mambo basi yule bwana nimtafutia chumba chake nikaenda nikamhifadhi mbe nikamhifadhi mbe ndani lakini Ibidi ni kai kitazali sana maana fujo yule bwana anaijua. Sio siku kuchule bwana akaonekana kusumbua chochote kile. 
na hata ali mazingira yake kusema kajigawa huyu kaenda hivi kaenda hivi haikuwezekana ni mwana kwa katika hali hile hile ya kwamba kaunguzwa basi alikaa pale ndani zaidi ya wiki kama tatu niko naye pale maana nilikuwa naenda kuzihesabu siku maana niliambiwa ndani ya siku 90 nikajua sasa tunaenda kukata mwezi wa kwanza basi ulipo katika ule mwezi wa kwanza mzee yule mzali anza hivi mbonga vyake kule ndani tena alikuwa ni msumbufu ni balaa ni bora takili mara kwanza alipokuwa haoni kidogo nilikuwa na uoheni lakini safari hii mzee alikuwa anaona yani alikuwa kijigawa kwa kweli wale watu walikuwa kijigawa walikuwa na fujo sana mle ndani walinisumbua sana hata pili ilipotoka nje ile mwingine paka ilifikia anaenda paka kwenye mifugo yangu mzee yani baadhi ya mfugo anaweza akaingia akamtafuna mzima mzima ni kitu ambacho kwa kikinikera sana. Yaani paka ilifikia sehemu nikaoita yule mabwana nikamwambia huyu mtu wenu kwa kweli mimi hapa nanipa shida. Hebu jaribu ni kumtafutia taifa nyingine. Tazama ngombe wangu wanaisha sasa. Yaani anafanya kila anachojisikia. Yule mmoja akanambia kumbuka wao ngombe ni utajiri kutoka kwetu. Tunaweza kukupa wengine wewe mwacha fanya anachokitaka. Sasa mimi nikaudia tuna swali kwa wale mabwana. Huyu mtu mnamsaidia, huyu mtu mnataka nini? Yaani mimi nifanye vitu vya ajabu, nyie mnaona sawa. Eh? Kwa hiyo hata kama akisema ateketeze aka kakiji kote, kwani ni sawa? Yule mmoja akanambia inawezekana. Maana sisi hao watu hatuna faida nao. Sisi faida kwetu yolenga ni kwa huyu bwana tu. Basi niligundua wale jamaa kwamba huruma yao huwa ni ndogo sana. Na wana huruma kwa mtu anayekuwa anamtaka. Lakini kwa mwanadamu wa kawaida tu hivi hivi. Na maana kuchukua roho yao roho yako wenyewe ni kugusa. Nilikisoma kile kitu kwa ule muda. Sikutaka kuabishia tena. Basi nami nilimwacha ule bwana afanye bila anapotaka. Uweze amini mzee kila kulipo kucha ule bwana alienda kwenye zizi langu aliangusha ngombe mmoja mmoja ndio sababu zile siku mpaka zije ziishe basi na imani hata ngombe wangu atakuwa amepungua vya kutosha siko na jinsi kwa ile muda ila nitafuta tu jinsi ya kujiazali na kujiwekea kinga pia ndio wote naweza kuja kutokea basi mimi niweze kulikabili Lakini yale yako yakifanya yule bwana kuna siku nilichoka nayo. Nikamuuliza. Mwana ngombe wangu unawamaliza una sana. Inamaanisha kwamba unanifilisi, unanikomoa au akanambia nilishaikupa utajiri wa ngombe kwa ukataa. Sasa acha nikuoneshe kwamba ngombe kwangu ana faida gani. Niliumia sana. Niliumia sana kwa kweli kamambia na siku mimi wewe nikiachiwa nafasi nitakuua yule bwana alinambia yani hata kama nikiwa nimelala usingizwe ina gani wewe kuniua uwezi akanambia wewe jeuri yako iko sehemu moja tu kwangu mimi labda kunikamata na kunihifadhi kama hivyo lakini kusema wewe kuniua wezi Ni kama mimi nitakuua. Basi baadaye mimi niachana ule bwana nikatoka nje nikamfuata ule bwana mdogo. Akamwambia uniambie dawa ndio inaweza kumzidi tu ule bwana hawa dudu. Akanambia ndio. Lakini hawa hawajakomaa. Nikamwambia wanakoma baada ya muda gani? Akanambia unavona paka ule bwana atakapokamisha siku 90 basi na hawa ndio muda wao wa wanaenda wanakomaa ina maana baada ya siku 90 yule mdudu mmoja naye ndio huwa anaanza kufanyeje kukomaa yani kama vile nakwambia maliza mwaka hivi da kuna sasa kini kipengere siku 90 miezi mitatu tu 
na huyu mzee tangu akawaleta hawa wadudu hapa mzee hatuna muda mrefu sana hapa dog in touch ni kambi wana mdogo lakini ulisema siku ya kupata wa... kwa mwezi babako atakuja mbona sikumuona akanambia alikuja alikuja kuhakikisha kama bwana amemzibiti na kama ameshindwa yeye aingilie lakini alipofika alikuta tayari wale mabwana wameshaiweza ile kazi basi nilipata jibu pale. Pale nikani machano ile bwana mdogo. Nikaenda kule kwenye mzimu. Nikafika kule. Nikatafuta kile kichupa kule. Nikakipata. Baadaye nikatoka nacho. Nikafika ile bwana ni mkuta kakaa ndani ni mwanisha kile kichupa kwa kumtamanisha kwa mba hiki utaishia kukiona tu bile buwana linyusha mikono kwa ishala kuniomba nami ni kamambia kama ini mwanami metoka nje kwa kwa kutoka nje ule buwana halikuwa wezi na kitu ndi chokuja kukigundue ule buwana uwa na jigawa anatoka nje kule ndani kinabakia kile kingine kumbe yule bwana mara nyingi huwa anaogopa lile juu wao linamchoma hicho ni kitu nilichokuja kuigundua baada ya siku ile mabwana kumkamata maana alipo magole maji wakati uko kwenye jua ilipoanza maji yalipoanza kukauka niona ngozi yake mzee ikiwa na kunjamana kiasi kwamba inachoma na jua kama kile nilikifahamu basi nilitoka nje baada ya kutoka nje alisimama mangoni aliendelea kama vile ananiomba nimpatie mimi nilimwambia siwezi kukupa na kukataka nikupe hiki basi uache kuwa unaua mfugo wangu mmoja mmoja akanambia siwezi ishi nisipotumia mfugo wako hata mmoja Kitu kama kile kinikasirisha tena Nikatoka nikarudi kule kwenye mizimu nikarudisha kile kichupa Nikaa nimetoka Nilipotoka safari nilinyoka moja kwa moja kwenda kule mchungaji Fika kule mchungaji nilimkuta kalala basi nami nianza kumchezea pale wakataenda kumchezea ule binti alifika basi ile binti alienda moja kwa moja mpaka kwenye kitanda cha ule mchungaji akamuingia kwenye ndoto ile mchungaji aliuta kama kweli anafanya mapenzi na mwanamke mzuri Yeye mchungaji ana kama vile ni ndoto. Lakini mzee kweli ile binti alikuwa akifanya mapenzi na ile mchungaji. Mchungaji alipokuja kutoka kwenye ile ndoto alikuwa ni mtu aliyechoka sana na alikimbilia Biblia kwamba endelee kukemea. Mimi niliona tayari kesha chelewa na tumesha muini. Basi nipongeza sana kwa kile nilichokifanya. Basi nilitoka pale kule nyumbani Asubuhi mimi niliamka nikaenda kabini kwa ile binti nikaambia nashukuru kwa msaada wako na tayari ile bwana tayari tumeshamuini Sasa wakati tu wa kumwingiza huko aanze kufanya kazi yetu Ile binti akanambia na mchungaji anaonekana nyama yake ni tamu sana Ah nikaambia mali tu umeshaanza kumtamani nakati tu jana umetoka kulala naye akanambia nilikuwa nikisikia harufu nzuri sana kwa mchungaji yani ile nyama yake inatamanisha sana mtu kumla nikamwambia sawa utamla mdo ukifika basi 
vile binda ni mwacha kijiandaa pale kabini mimi nikaa nimetoka rudi huko kwenda kuambia yule mbwana bana kwamba yule mchungaji mimi nishamuini basi nitoka kwa kuona kwamba tayari mchungaji tumesha muini basi nimebakia tu kumsogeza katika ya maa yetu naweze kufanya kazi tuliyokusudia mara nyingi tunapenda kufanya kwa wachungaji maana ni watu ambao wana nyota za kuwa na watu wengi sana na mara nyingi huwa wanapokuwa kwenye mikutano watu wanakusanyika watu wa mbali mbali na mikutano yao huwa ni ya hii watu wa aina mbali mbali na kidogo wanakuwa na nyota kwa hiyo nyota zao mara nyingi huwa zinang'aa basi tulifanyia hivyo kule mchungaji basi wakati mimi natoka pale kabini kule binti kumwambia ajiandae na maana kwamba leo ndio ni siku rasmi ya kwenda kumteka mchungaji na kumwe katika maya yetu bwana nikutane na bwana akanambia yule daktar jana kawawa tena na wananchi wenye asira kali ni baada ya kusingiziwa kwamba kaiba da niroomia sana kwa kusikia kifo kile cha yule daktar natenda akapigwa na nzengo na alisingiziwa da kitu ambacho kiasi kwamba kinifanya nene naumia kila wakati fanya niumie kila muda nilimfikiria sana yule daktar maana kazi nyingi alikuwa zifanya kiwepesi zaidi basi mzee mimi nilitoka siku hiyo nikaa nimeelekea pale ofisini kwa yule daktar nikatazama ile mazingira nilikuwa katika umbe nikitekeka umbe la, la kichawi basi nikatoka nikaenda pale yule daktar alipofanywa mauaji nikatazama nikaangalia nini shida ilikuwa nilikuwa na uwezo wa kuona kila kitu basi nifika nikatazama nikagundua sababu ya daktari kuuawa nini basi mimi baadaye kana nimetoka Moja kwa moja kaka nyumbani kwa dokta Nilimkuta mkuu wa dokta akiwa analia sana Na hata watoto wake Basi mimi kunijalisha Nikaingia mpaka ndani Nikatazama mwili wa daktari pale ulipo. Baadaye nikamuita. Tufungua macho. Tena kamaamuru asimame pale. Na kweli alitoka. Tena nipa kama kabrini. Alipokuwa mandaka kabla yake ile kwenda kumzika kwa paka pale tukasimama nikamuuliza ni kwa nini ulienda pale na alikitoa kabisa ulikuwa unajua kwamba yule bwana na ugomvi naye kila siku akanambia wakati niko kazini kuna mama alikuja na mtoto mdogo na sikuweza kujua yule mama makazi yake ni yapi lakini makazi yule mama kwa kweli ni pale kwa alipo yule adui wangu Mbia basi yule mama alitumwa na yule bwana. Na kwa sababu yule bwana ndio kama vita naye muda mrefu. Yule mama alitumwa na yule bwana. Na baada ya wewe kufika 
kuingia kule ndani kwa mbona kumtibi yule mtoto wakati unatoka kile ndio kilichofanyika cha wewe kupigwa mwana wa mwizi na ndio mwana yule bwana bana kupigwa mwana wa mwizi kuna baadhi ya watu wakawa andaa ndio mwana alianza kupiga na wananchi wenye hasira kali na wenyewe pona unapigwa na wale watu basi nao pia alikuja kukupiga unajua mtu anapokuwa anakutaka na kutengenezea kesi huwa ni kitu kidogo sana na hasa mtu mwenye hela kama anakutafuta kwa muda mrefu sana kukupata huwa ni vipesi wani anatengeza vitu vidogo tu vya kuanzisha kitu ili mradi uonekane unaatia na basi hata kwa kupigwa kiuawa unaonekana kwamba ulipigwa na watu wenye wananchi wenye hasira kali lakini ni mtu aliyetengeneza kitu hicho ndicho alitengenezwa dr pale bana alipigika kweli kama fariki kambi basi kazi yako naomba natafuta mtu ni mkabizi mtu mwingine na wewe kuna muda watakuja kukuchukua akaniambia kwa nini wasiniache hata nikakaa nikatulia hata siku mbili nikaambiwa hapana kwa sababu wewe unahitajika uende kule kusimu kweli kuna watu waliagizwa muda doctor enda kuzikwa ana mara kwanza kwa shaka kufa alionekana amekufa kwa safari hii mzee alikuwa anataka mazima basi kuna watu walikuja kumchukua mzee kwa hiyo kile ambacho kwake nazikwa pale kilikuwa ni hamna kila kitu ila daktari uji ndio mdau alikuwa anaondoka basi watu walimchukua daktari na kuondoka naye kwenda naye kuzini basi baada ya mazishi kuendelea pale baadhi ya watu walitawanyika na familia ya daktar pale ilikaa sana nilikaa nilihurumia sana baada na wao watawanyika mwenye niliondoka pale ile mfika usiku nirudi pale kabini mwaka wa dango ishazoeleka kufanya vile kweli niita mvua ikuje linyesha pale yani mvua linyesha kiasi kwamba mpaka wale udongo walikuwa wamekuwa daktari pale juu ulititia yani kauli ilititia hiyo nisha kwamba yule daktari alikuwa ni mtu mmoja mbaya sana ni bado udongo unahitaji uongezeke kuja juu kumshindilia ni pamaliza pale nikaa nimeondoka ndoko lekea nyumbani kwa bwana mdogo alimeuliza Mmemsika nikaambia ndio. Lakini udongo unaonekana bado una hasira naye sana. Maana kaburi lake limetitia. Ilionyesha kwamba bado ni atujika kwa udongo mwingine. Ukakae juu yake. Uendelee kumshindilia zaidi. Kwa yale mabaya aliyoyafanya. Mzee mabaya tunayafanya lakini tukio tunajua kabisa. Malipo yake hali ziwe inaona. Na usiombe hata hali ziku zile uwezi kuzikwa na mtu hadi ziliwe uwe na mzira mtu mzee kwamba wewe uwezi kukaa ndani ya tumbo lake kwa hiyo unakufa labda utaenda kufia polini huko utaliwa na wanyama utabakia mifupa tu labda utamezwa na mamba basi hapo hali zimesha kuzira yani wewe fanya unayofanya kwenye huu udongo lakini jua hata hali zina yenyewe naona inatazama ina hesabu yako unayofanya. Kwanza usafanya ah, alikufa bana. Yaani aligongwa na gari, yani hata nyama kuzoa ni hamna yani. Watu wanaleta kuolewa na zoa nyama zinabaki barabarani zinatawanyika mzee. Hamna kinachokuwa kinafanyika, mtu naogongwa na gari unafia hapo hapo hamna hata mtu kuja kukusaidia. Pita rudi na kusagasaga kabisa. Mtu unalipukia kwenye ndege. Yaani hapo hali ziwe imeisha kuzira kutokana na matendo yako. Usioni mtu anatembea barabarani kavaa suti, mtu anatembea barabarani anaendesha gari. Alafu kifo chake kaja kwa kifo cha ajabu sana. Yale huwa ndio malipo ya mabaya. Maana ni huwa kwa, kwa upanga na huwa anakufa kwa upanga. Hivyo ndio na kuwa. Basi Nikomeza kumwombea bwana mdogo pale. 
ndio bwana mdogo akaniambia Sisi kwetu huwa tunapewa adhabu tu Ni mtu atafungwa minyororo na kuna sehemu ya kwenda kuhifadhiwa atakaa huko paka zaidi yake atakapoisha basi atapewa kazi nyingine Nikamwambia kule ni kuzimu huko ni kwenye ulimwengu wa wanadamu kwa hiyo tunatofautiana sana Bwana mdogo akaniambia ni kweli. Kwa cha kufanya ya kuzimu ni ya kuzimu na ya duniani ya duniani. Bwana mdogo akaniambia sawa nimekuelewa. Akaniambia sasa mimi kesho nataka nikupeleke kwenye kambi ya babaangu. Nimwambia kambi ile niliiona lakini yale maji sikiyasoma vizuri maana niona kuna baadhi ya maji yanashuka kuna baadhi ya maji yanapanda se hii unaweza kuona kama vile na kuambia kitu ambacho hakipo lakini ipo mimi nakuthibitishia ipo na macho aliona hiki ninachokwambia hapa mimi nilikiona Unaweza kusema labda ilikuwa nimeujiza. Lakini mimi kwangu niliona kama vile ilikuwa ni lili. Maana yale maji yalikuwa kitiririka, yanazunguka, yanapanda, yanarudi pale pale. Yaani kama vile umechukua maji umeanza kujizungushia wewe. Labda ukaanzia kwenye pua, ukashusha, ukaenda paka kwenye mguu wako wa kushoto, ukazunguka nyuma mguu wa kushoto, ukaanza kuyapandisha kuchora kwa kudu kuja juu. Na ndivyo yalikuwa yanafanyika yale maji. Mimi niliona kama vile nimeujiza fulani hivi. Lakini bwana mdogo aliniambia hiki ndicho kinachofanyika na haya ndio yamebeba umji. Na maana nikajua tayari kwamba ule mji umebebwa na yale maji. Kwa hiyo katikati unazunguka. Nikamwambia kwa nini mzao wako alifanya hivi? Akaniambia ndio dunia yake aliamua kuiandaa na hiyo hivi iwe kivutio kwa kila mmoja kwa wageni kwa wenyeji na watu mbali mbali basi bwana mdogo ananiambia kesho tutaenda kule akaambia sawa basi asubuhi tukafunga safari kwenda kule tulitembea sana ukweli tutembea mno paka tukachoka ibidi sasa tukodi usafiri wetu tulikuwa nao basi tutoweka mpaka pale tukifika pale tukiwa katika hali ya kawaida tu baada ya kufika eneo lile basi bwana mdogo anaweza kunitembeza kupanda tu moja baada nyingine kwenda kule juu lakini kuna sehemu nilitaka nipite bwana mdogo alinizuia akaniambia usipite huko basi mimi kuna dawa ndikuwa nayo nichukua nikajipaka usoni nipate kuona maana nilipofika pale nirudi katika umbi langu la uganga tu basi nianza kuona kila kila vitu ambavyo vilikuwa hapo pale nilikuwa naviona nikatazama pale bwana mdogo aliponiambia nisi nisipite bwana kwa kuna shimo niangalia tena ile shimo nikasema nikirudi tukuja kulichungulia basi tuliingia kwenye bonde la kwanza la maji pale mzee kuna watu wakifanya shughuli zao mbalimbali kuna masoko watu wanauza vitu ambao vitu mimi nianza kushangaa sana kwa ule muda nikasema mtu kija kwa hali ya kawaida hapo naona hamna kila kitu hivi kumbe ndio pako hivi basi naenda kumfuata ule bwana mdogo tulifika sehemu mimi ni riski 
Bwana mdogo akanambia maji ya huko wanyweki na watu kama nyinyi. Nikamuliza kwa nini? Akanambia maji ya huko yanyoka na watu wa huko tu. Usije kusubutu kunywa maji ya huko ukiwa kama mwanadamu. Yatakuzuru. Nikamwambia kwa mimi naisikiu. Akanambia utaenda kunywa bonde la tatu. Kuna maji kule mimi nitakuletea. Da, nikapiga hesabu ndio baada kwanza niko bonde la kwanza. Twende kuzunguka kuingia bonde la pili mpaka bonde la tatu. Ikiusimisha ni huo mimi. 